ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாஷா டிசைன்ஸ் சிவன் கண் நாட்டில் கூட போடுறது எப்படின்னு ரொம்ப நாள் என்கிட்ட எல்லோரும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க நீங்களும் நிறைய போட்டு அனுப்பியிருக்கீங்க தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பதிவு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் தொடர்ந்து பாருங்கள் இதில் மூணு மெத்தடில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது காணர் திருப்புறம் பார்த்திங்களா இந்த காணர் திருப்புறதில் மூணு மெத்தடில் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கூடைய நல்லா வரும் இந்த இடத்துல நான் ஏன் இப்படி நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதை சொல்லி கொடுத்துட்டு அதை முடித்த உழைக்க மாதிரி திரும்ப அடுத்த லைன் போயிட்டேன் அதனால் இந்த இடம் மட்டும் ஒரு இதாகிடுச்சி அதேமாதிரி ஹேண்டில் இது எல்லாருமே பூஜை கூடையில் போட்டிருக்கீங்க இந்த ஹேண்டில் அதை பார்த்து நான் இதில் ட்ரை பண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த ஹேண்டில் பிடிச்சிருந்தா போடுங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வேறு ஹேண்டில் கூட ட்ரை பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஹேண்டில்ஸ் நான் பிளேலிஸ்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நியூ வியூவர்ஸாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண என்னோடய எல்லா சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ கூடைக்கான மெஷர்மெண்ட் பார்ப்போம் டேப் அளவு எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு மீட்டரும் ப்ளஸ் இருபது சென்டிமீட்டரும் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் அளவுனா ஏழு அடி எடுத்துக்கோங்க ஏழு அடி ப்ளஸ் கூடுதலாக அரை அடி எடுத்துக்கோங்க ஏழு ஸ்கேலும் அரை ஸ்கேலும் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க இது ஸ்கேல் அளவு இது டேப் அளவு ஒயர் டோட்டலாக நமக்கு இருபத்தாறு பீஸ் வேணும் இந்த ஒயர் இருபத்தாறு பீஸ் வேணும் ரன்னிங் ஒயர் நான் ப்ளூ கலரில் தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம இருபத்தாறு பூ போடணும் பேஸில் இருபத்தாறு பூ இங்கே பத்து பூ போடணும் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு பத்து பூ ஜாயின் பண்ணணும் ஹேண்டிலுக்கு நாலு மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் அளவுனா பன்னெண்டு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க பன்னெண்டு அடி ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் வேணும் ரெண்டு ஹேண்டிலுக்கும் ரெண்டு ஒயர் இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயர் இந்த பக்கம் ரெண்டு ஒயர் டோட்டலாக நமக்கு நாலு ஒயர் தேவைப்படும் இவ்வளோதான் மெஷர்மெண்ட் டேப்பில் இந்த பக்கம் சென்டிமீட்டர் சைடு இருக்குது அதில் ஒரு டேப் முழுக்க ஒன்றரை மீட்டர் வரும் அளந்து காமிச்சா டைம் ஆகும் ஆனால் எல்லோரும் அளந்து காமிக்க சொல்கிறதுனால நான் இப்போது அதை மெஷர் பண்ணியே காமிக்கிறேன் ஒன்றரை மீட்டர் எடுத்தாச்சு ஒன்றரை மீட்டரில் இருந்து மறுபடியும் ஒரு எழுபது பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ நமக்கு டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் வரும் இந்த எழுபது பாயிண்ட் வரை எடுத்து கட் பண்ணிடணும் டோட்டலாக 2.20 பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் வந்துடும் ஸ்கேல் அளவுனா ஒரு அடி ஸ்கேல் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஏழு ஸ்கேல் சுற்றணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அடுத்த ஆறு ஆறுக்கு அடுத்து ஏழாவது ஸ்கேலும் கூடுதலாக நம்ம ஒரு அரை ஸ்கேலும் எடுத்துக்கணும் ஏழாவது ஸ்கேல் எடுத்துட்டேன் இதுக்கடுத்து கூடுதலாக ஒரு அரை ஸ்கேல் எடுத்துக்கணும் அரை ஸ்கேல்னால் நமக்கு இவ்வளோ தான் வரும் அப்போ செவன் ஸ்கேலும் கூடுதலாக ஒரு ஆஃப் ஸ்கேலும் எடுத்துக்கோங்க டூ மீட்டர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் டேப் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கூட போட வேண்டிதான் இந்த கூட போட நமக்கு ரெண்டு ரோல் அளவுக்கு ஒயர் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ஒயர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயர் நான் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் எடுத்திருக்கேன் இது டபுள் கலர் ஒயர் இது டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த கலர் எடுத்திருக்கேன் சேம் கலரும் எடுத்துக்கலாம் அது நம்ம விருப்பம் தான் ஆரஞ்சு கலர் பீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா நான் ஆரஞ்சு கலரில் தான் பீஸஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் ரன்னிங் ஒயர் வச்சுருக்கேன் ரெண்டாக ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு அதே போல் ப்ளூவையும் மடிக்கணும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு இது ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நாட் தான் போடுறோம் இது நமக்கு நார்மல் நாட் இதுக்கு அடுத்து பாக்ஸ் நாட் போடணும் ஃபஸ்ட் நாட் போட்டுட்டு இதில் சென்டர் லைனில் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்குவோம் ரெண்டாவது ஒரு ஒயர் எடுத்து அதே ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் எடுத்து ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு நாட் இருக்கு பார்த்திங்கன்னா இது பக்கத்தில் வைக்கணும் இப்படி வைக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இப்படி மடக்கணும் இப்படி மடக்கிட்டு மறுபடியும் காமிக்கிறேன் இந்த ஒயரை இப்படி மடக்கி வச்சுட்டு 
ஈக்குவல் ஷேப்பாக மடிச்சுட்டு மடக்கி வச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து இப்படி மடக்கி இந்த ஹோல்குள்ளே வர விடணும் இந்த பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் ஹோல்குள்ளே விட்டுட்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு நான் இந்த கையை எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரன்னிங் ஒயர் பீஸ் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா பீஸ் ஒயரில் உள்ள ஒயரை மடித்து இந்த ஹோல்குள்ளே விடணும் ஏற்கனவே பாக்ஸ் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு ஒரு வீடியோ சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பேசிக் நாட் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதில் எல்லா நாட்ஸுமே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கோங்க அதில் நல்லா ப்ரீஃபாக ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதுலேயும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு நாட் போட்டு பழகுங்க அதுக்கடுத்து இந்த பாக்ஸ் நாட் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இந்த வி ஷேப் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா இதான் நமக்கு பாக்ஸ் நாட் சிவன் கண் நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டாவது நார்மல் நாட் போடணும் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நாட் அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட் போட்டுக்கோம் ரிவர்ஸ் நாட்னும் சொல்லுவோம் இதை இதுக்கடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போட போகிறோம் இந்த ஒயர் மேலே பக்கம் வந்ததுன்னா நம்ம நார்மல் நாட் போட போகிறோம் ஈக்குவல் ஷேப்பில் ஒயரை மடித்து வச்சுட்டு இது நார்மல் நாட் தான் அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் இப்போ இந்த வி ஷேப் நமக்கு கீழே தெரியும் பாருங்கள் இது என்னோடய கையும் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறதுனால சரியாக தெரியாது இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த இடத்துல வி ஷேப் தெரியும் அதேமாதிரி இங்கே கீழே வி ஷேப் வந்துடும் இப்போ ஒயர் கீழே வந்ததுனால இதுக்கு அடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் தான் போடணும் இதை இப்படி திருப்பி வச்சு போட பார்த்திங்கன்னா அந்த நாட் தான் போட போகிறோம் இந்த ஒயரை எடுத்து இதில் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ரொம்ப நிதானமாக தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ வீடியோவை நல்லா பொறுமையாக பார்த்துட்டு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து போடுறதுக்கு வாங்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறது புரியலை அப்படின்னா இதே மாதிரி பாக்ஸ் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு தனியாக நாட்ஸ் ஹவு டு மேக் பேசிக் நாட்ஸ்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் ஒரு நாலஞ்சு ஒயர் வச்சு போட்டு காமிச்சிருப்பேன் அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கை விட்டால் ஒளைஞ்சிரும் நான் வீடியோக்காக அதை விட்டுட்டு போட்டுட்ருக்கேன் கை எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நாட்டை அப்படியே ஒளைஞ்சிரும் உங்களுக்கு தெரியணுன்ட்டு அந்த கையை நான் விளக்கிட்டு அது கற்று போடுறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எனக்கு அப்புறம் இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ இந்த ஒயர் இது கொஞ்சம் பெரிய ஒயராக இருக்குது இந்த ஒயரை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பெரிய ஒயராக இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நம்ம கீ மேலே பார்க்க ஏற்றி கீழே பார்க்க கொண்டு வந்துட்டோம்னா இந்த பக்கம் சரியாக வந்துடும் இப்போ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போவும் இது கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது இந்த சைட் மேலே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றிட்டேன் அதனால் அதை கொஞ்சம் கீழே தனித்து விட்டுட்டு அது எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எந்த கூட போட்டாலுமே ஒயர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரும் கரெக்டாக இருக்குது நாட்ஸை நம்ம டைட் பண்ணிடலாம் வி ஷேப் வந்துட்டு பாருங்கள் இதுக்கடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போடணும் மேலே ஒயர் வந்துச்சு அப்படின்னா நார்மல் நாட் போடணும் கீழே ஒயர் வந்தால் பாக்ஸ் நாட் போடணும் எல்லா நாட் போடும்போதும் நீங்கள் ஒயரை இப்படி ஈக்குவலாக மடித்து வச்சுக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு டைமும் சொல்ல மறந்துடுவேன் அதனால் எப்போவுமே ஒயர்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக மடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம நார்மல் நாட் போட போகிறோம் மேலே ஒயர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதனால் நம்ம நார்மல் நாட் போடுறோம் அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் கண்டினியூஸாக நம்ம எல்லா ஒயர்ஸையும் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டு வரணும் அதுக்கடுத்து நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டு வழக்கம் போல் நெக்ஸ்ட் லைன் நம்ம ரன்னிங் ஒயரை எப்போவும் போல் பாதி விடுவோம் பார்த்திங்களா விட்டுட்டு அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ இதுக்கடுத்து கீழே ஒயர் வந்துட்டு பாருங்கள் இப்போ பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் இந்த ஒயரை எப்படி பின்னாடி வைக்கிறோம் ரன்னிங் ஒயருக்கு பின்னாடி இருக்குது இந்த ஒயரை எப்படி சுற்றி கொண்டு வருவோம் இந்த ஹோல்குள்ளே விட்டுட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுதா என்னென்னு தெரில அதனால் நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் நிதானமாக சொல்லி கொடுக்குறேன் கீழே இருந்து இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்களா இதை எடுத்து இந்த லூப்பில் விடணும் ப்ளூ கலர் லூப் லூப் இருக்குது பார்த்திங்களா ரன்னிங் ஒயர் அதுக்குள்ளே விட்டுட்டு அந்த ஒயர் அப்படியே மெல்லமாக மேலே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நாட் ஃபார்ம் ஆகிரும் இப்போ இந்த கைட்டு இதை நல்லா பிடிச்சிக்கணும் 
வீடியோக்காக நான் கையை எடுத்து எடுத்து காமிக்கிறேன் நீங்கள் நல்லா கைக்குள்ளே டைட்டாக வச்சு போடுங்க கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ இந்த வயருங்க தள்ளிட்டு இப்போ எல்லா வயரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோம் ஒரு டாக்டர் செக் பண்ணிக்கணும் எப்போவுமே இல்லைனா வயர்ஸ் மேலேயும் கீழேயுமா வந்துடும் இந்த வயர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் தள்ளி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக இங்கே தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம நாட்டை டைப் பண்ணி விட்டுலாம் கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இருக்குது சரி பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிக்கணும் நான் ஒரு நாலஞ்சு லைன் போட்டு காமிச்சிட்டேன் இதை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா வீடியோ இன்னும் ரொம்ப நீளமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் அதனால் ஒரு நாலஞ்சு நாட்டு நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் மூணு ஆறு ஒம்பது பத்து நாட் போட்டுட்டேன் இதை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மேலே வந்தால் நம்ம ரன்னிங் வயர் சாரி ரன்னிங் வயர் மேலே பக்கம் வந்தது அப்படின்னா சாதா நாட் போடணும் நார்மல் நாட் போடணும் கீழே பக்கம் வந்துன்னா பாக்ஸ் நாட் போடணும் நான் பாக்ஸ் நாட்னு சொல்கிறது சிவன் கண் நாட்டை தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் எங்கள் சைடில் நாங்கள் அதை பாக்ஸ் நாட்டு தான் சொல்லுவோம் அப்படியே போட்டு நம்ம இந்த ஒரு லைன் முழுக்க கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் வயராக எப்போ மேலே கட் பண்ணி விட்டுடணும் டோட்டலாக நான் ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் இதுலேருந்து ஃபைவ் லைன்ஸ் நான் இங்கே வர அவங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருந்தேன் ஒரு டென் லைன்ஸ் போட்டு காமிச்சிருந்தேன் இந்த ரோவில் இதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி எப்போவும் போல் ரன்னிங் வயர் நம்ம கட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா ஏற்கனவே நீங்கள் அட்வான்ஸாக இருக்க போய் தான் இந்த குடைக்கு வருவீங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ரன்னிங் வயர் எப்படி கட் பண்ணணுன்னு இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா இதில் இருந்து ரன்னிங் வயர் வச்சு இப்படியே அளந்து லாஸ்ட்டாக அந்த ப்ளூ கலர் தான் ரன்னிங் வயர் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் இப்போ ரன்னிங் வயரை இதில் வச்சு கட் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு கதை சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே ஃபைவ் லைன்ஸ் நான் போட்டுட்டேன் இதுக்கு அடுத்து நம்ம டேன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் நாட்டில் ஆரம்பித்தோம்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் போடணும் பாக்ஸ் நாட்டில் ஆரம்பித்தோம்னா நெக்ஸ்ட்டு நார்மல் நாட்டில் போடணும் இப்படியே மாற்றி மாற்றி நம்ம இந்த லைன் போடும்போது போடணும் அதை ஒரு கதை சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் நார்மல் நாட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட்டில் போடணும் அதுக்கடுத்து நார்மல் நாட் அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட் அதுக்கடுத்து நார்மல் நாட் இப்போ இங்கே நார்மல் நாட்டில் ஆரம்பித்தோம்னா இங்கே நமக்கு பாக்ஸ் நாட்டில் தான் முடியும் இப்போ நம்ம இங்கே திருப்பிட்டோம் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே நார்மல் நாட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே பாக்ஸ் நாட்டில் முடிஞ்சிருக்கோம் இப்போ அடுத்த லைன் நம்ம நார்மலில் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஏன்னா இது பாக்ஸ் நாட்டில் முடிஞ்சிருக்கு பார்த்திங்களா அதனால் நம்ம நார்மல் நாட்டில் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ரன்னிங் ஒயர் அதே ப்ளூ கலர் தான் எடுத்திருக்கேன் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் இப்போது நம்ம ஒயரை அளந்துட்டு இப்போ நம்ம நார்மல் நாட் தான் போடுறோம் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே போட தெரியும் அதை தான் நான் போடப்பேன் அடுத்து பாக்ஸ் நாட்டில் எப்படி போடுறதுன்னு அதையும் காமிக்கிறேன் நான் அதை காமிக்க மறந்துட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் வரும்போது நான் கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன் இந்த பக்கம் ஃபைவ் லைன்ஸ் அந்த பக்கம் ஃபைவ் லைன்ஸ் சென்டரில் ஒரு லைன் விட்டுட்டு பதினோரு லைன் போடலான்ட்டு நான் ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் பார்ப்போம் ரொம்ப அகலமாக இருந்தேன்னா நான் டென் லைன்ஸோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு பாக்ஸ் நாட் தெரியும் தானே நான் இது இவ்வளோ நேரம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பாக்ஸ் நாட் தனியாகவும் எப்படி போடுறதுன்னு நான் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நாட்ஸ்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பேசிக் நாட்ஸ் அதில் போய் படிச்சுட்டு கூட நீங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எப்போவுமே பேசிக் நாட் பழகுங்க அது பழகினதுக்கு அப்புறமா கூட போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது அட்வான்ஸாக உள்ளவங்க போடுங்க பிகினர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பேஸ்கட்லாம் படிச்சுட்டு அடுத்து நீங்கள் இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எடுத்தோடனே நம்ம இந்த குடையெல்லாம் போடுறது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் பழகுங்க பழகிட்டு இதெல்லாம் போடுறது ஈஸி தான் அது போட போட உங்களுக்கு இது தன்னாலாம் வந்துடும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான காரியமாக இருக்காது ஆனால் பழகும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது பாக்ஸ் நாட் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ நம்ம இங்கே நார்மல் நாட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால நமக்கு என்டிங்கில் பாக்ஸ் நாட்டில் தான் அந்த லாஸ்ட்டு லாஸ்ட் பூர் பார்த்திங்களா அது பாக்ஸ் நாட்டில் தான் முடியும் உங்களுக்கு அப்படி தெரியலை எந்த லைனில் முடித்தோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாத
ஒருவேளை நீங்கள் போட்டது சரி இல்லைனா இந்த ஹோல் உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது அப்போ அதை பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் பாக்ஸ் நாட் போடுங்க இப்படி எந்த நாட் உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கோ அதை போட்டு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு மறந்துருச்சுன்னா இப்போ மேலே பக்கம் வந்துன்னா நம்ம நார்மல் நாட் தான் போட போகிறோம் கீழ் பக்கமாக வந்துன்னா பாக்ஸ் நாட் மேலனா பேசிக் நாட் கீழனா பாக்ஸ் நாட் இதை ஞாபகத்தை வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஞாபகத்துக்கு வைக்க முடியலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்போவுமே அதை நம்ம நினச்சிட்டே இருக்க முடியாது பழக பழக உங்களுக்கு வந்துடும் ஒருவேளை அவங்களுக்கு மறந்துருச்சு அப்படின்னா போட்டு பாருங்கள் நாட் போட்டு பார்த்துட்டு சரி இல்லைன்னா பிரிச்சுட்டு டக்குனு போட்டுருங்க ஒரு நாட் தானே ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது பழகிறது வர அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் சரி இப்படியே இந்த லைனை அங்கே வர கொண்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து அந்த ரோலை இப்போ நான் இங்கே நார்மல் போட்டுருக்கிறதுனால அடுத்து நான் என்ன செய்வேன் பேசிக் சாரி பாக்ஸ் நாட்டில் தான் ஆரம்பிக்கிறேன் இது நம்ம போட்டிருக்கிறது நார்மல் நாட்டில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அடுத்த லைன் நம்ம பேசிக் நாட் பாக்ஸ் நாட்டில் தான் ஆரம்பிப்போம் இது பேசிக் நாட் அடுத்து பாக்ஸ் நாட் வரும் இப்போ நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் லைன் பார்த்திங்களா நம்ம இங்கே நார்மலில் ஆரம்பித்தோம் இப்போ நமக்கு இங்கே பாக்ஸ் நாட்டில் ஃபினிஷ் ஆகுது இப்போ ரன்னிங் ஒயரை ரன்னிங் ஒயர் இல்லை இந்த ஒயர் எடுத்து மடக்கிட்டு ரன்னிங் ஒயரை வெளியே கொண்டு வந்து இதை சுற்றி இதை விட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி விட்டுருவோம் ரன்னிங் வயரை இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம பேசிக் நாட்டில் ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம நார்மல் சாரி பாக்ஸ் நாட்டில் அடுத்த லைன் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சா இப்போ இதை அளந்து கட் பண்ணுவோம் ரன்னிங் வயரை கட் பண்ணுறேன் இப்போ ரன்னிங் ஒயர்னால் என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ரன்னிங் ஒயருங்கிறது நம்ம தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே வந்துட்டு கட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் தான் ரன்னிங் ஒயர் இதுக்கு பேர் தான் ரன்னிங் ஒயர் இந்த ஒயர்ஸ்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இதெல்லாம் அப்படியே கூடையில் இருக்கும் இந்த ஒயர் நம்ம எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக கட் பண்ணி விடுவோம் அதுதான் ரன்னிங் ஒயர் அது ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் நார்மல் நாட் முடிஞ்சிருக்கு நம்ம இப்போ பேசிக் நாட் இது பேசிக் நாட்டில் முடிஞ்சிருக்கு இதுக்கு அடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் இப்போ ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்களா அதை எடுத்து இப்படி அளந்துட்டு ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறோம் ரன்னிங் ஒயர்னா என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு பேர் தான் ரன்னிங் ஒயர் இதுலேருந்து நம்ம ஒயர் எடுத்து இதில் வரிசைக்காக நம்ம எல்லா நாட்ஸும் போட்டுட்டு அடுத்து கட் பண்ணி விட்டுருவோம் அளந்து கட் பண்ணி விட்டுருவோம் அதனால தான் இதுக்கு நம்ம ரன்னிங் ஒயர்னு பேர் வச்சுருக்கோம் இதை மடக்கிட்டோம் இதை இதை கையில் இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு இந்த ஒயரை இப்படி மடக்கணும் இது மேல் பக்கமாக இருக்கு பார்த்துக்கோங்க வச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயரை மடக்கிறேன் மடக்கி ஒரு லூப் மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த கூடையில் உள்ள ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை எடுத்து பேஸ் ஒயர் எடுத்து இதுக்குள்ளே விடுறேன் விட்டுட்டு இப்படி இருக்கும் கை விட்டால் லூஸ் ஆகிடும் அவங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியணுன்ட்டு அந்த கையை விடுறேன் ஆனால் நீங்கள் கையை விடாமல் போடுங்க இப்படி மெதுவாக நைஸாக எடுத்துட்டோம்னா சரியாக அவ்வளோதான் இப்படி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லா லைனும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த ஒரு லைனை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா லைனும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க இது பேசிக்கில் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து பாக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பேசிக்கில் இங்கே வந்து நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதுக்கடுத்து நமக்கு நார்மல் நாட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நார்மல் நாட் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே ஒயர்ஸ் வந்து தள்ளி தள்ளி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ஒயர் தள்ளி இருக்கும் இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கும் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த இடத்துல கேப் இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும் அந்த இந்த கண் இருக்குது பார்த்திங்களா இது கரெக்டாக வரும் இப்போது நம்ம வழக்கம் போல் அப்படியே என்ன செய்யலாம் கண்டினியூ பண்ணிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பேஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி பத்து லைன் அல்லது பன்னெண்டு லைன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நான் ஏ ஏற்கனவே ஒரு மெஷர்மெண்ட் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நம்ம நார்மலாக உள்ள கூடைக்குள்ள மெஷர்மெண்ட்டே போதுமானது தான் அந்த அளவுக்கு தான் வரும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் தேவைனா இன்னும் அடுத்த நான் ஒரு மெஷர்மெண்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் எல்லோரும் கொடுத்த வீடியோஸ் எல்லோரும் கொடுத்த இமேஜஸில் உள்ள மெஷர்மெண்ட்லாம் நான் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்பப்போ எல்லோரும் இமேஜஸில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க பார்த்திங்களா ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் போடும்போது அதை எல்லாம
அதனால் தயவுசெய்து நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் உங்களோட இமேஜஸ் அதாவது கூட இமேஜஸ்ஸை ஷேர் பண்ணும்போது அதில் ஒரு பேப்பரில் மெஷர்மெண்ட்டையும் எழுதி ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே அப்படி ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அந்த டிசைன் பார்க்குறதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த மெஷர்மெண்ட்டையும் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய பெரிய உதவியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதனால் தயவுசெய்து மெஷர்மெண்ட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கூடைகளோட இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைங்க இப்போ நம்ம இது அஞ்சு நாட் போட்டாச்சு இனிமேல் அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போயிடலாம் பேஸ் நான் ஷார்ட்டாகவும் அவங்களுக்கு நல்லா புரிகிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேஸ் சொல்லி தந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறதுனால கூட போட்ட நாலேஜ் நிறைய இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு போட்டாலே புரிஞ்சிடும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபுல்லாக பேஸை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு அடுத்து நான் பேஸ் எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு கூட எப்படி வளர்க்குறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ ஆறு ஏழாவது லைன் போட்டுட்ருக்கேன் இந்த ஒரு மூணு அல்லது நாலு லைன் போடுவேன் அதோட ஸ்டாப் ஆகிடும் பேஸ் அதோட முடிஞ்சிடும் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் சிஸ்டர்ஸ் நம்ம எல்லாமே ரன்னிங் வயர் வச்சு போட்டு முடிச்சிட்டோம் பேஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம் டோட்டலாக பத்து லைன் போட்டிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் லைன்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ இதை சென்ட்ராக வச்சு நம்ம போட்டிருக்கோம் இது சென்ட்ராக வச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த பக்கம் அஞ்சும் அதுக்கு அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த பக்கம் ஃபைவ் லைன்ஸ் வரும் அடுத்து இந்த பக்கம் ஃபைவ் லைன்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம ஃபோ டோட்டலாக போட்டு முடிச்சிட்டோம் இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைன்ஸ் எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டையும் இப்படி ஈக்குவலாக வச்சு நம்ம மடித்து பார்க்கணும் மடித்து பார்க்கும்போது எந்த ஒயர் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துலேருந்து தான் நம்ம கூட மேலே வளர்க்க போகிறோம் இந்த ஒயர் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது ஏற்கனவே நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் எல்லா ஒயருமே பார்த்து ஈக்குவலாக மடித்து விடுங்க முன்ன பின்னே வந்துடாமல் ஃபஸ்ட் லைன்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நீளமாக இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் மேலே வளர்க்கும்போது நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பாக்ஸ் நாட்டில் அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு இங்கே ரன்னிங் வயரில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒருவேளை அது அவங்களுக்கு புரியலனா இந்த ஈஸி மெத்தட் சொல்லி தரேன் இந்த ஒயரை விட்டுட்டு அதாவது ஃபஸ்ட் லைன் வந்து பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் செகண்ட் லைன் நமக்கு நார்மலாக சாதா நாட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் சாதா நாட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு வேளை இல்லை நான் ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நீங்கள் இங்கே போட்டிருந்தோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இங்கே வயர் வச்சு ஜாயின் பண்ணும் இதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் இப்படி சுற்றி வச்சு நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் இது ஒரு மெத்தட் சொல்லி தந்துட்டேன் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மெத்தடையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சொல்லி தந்துருக்கேன் இப்போ செகண்ட் மெத்தடாக இங்கே நம்ம ரன்னிங் வயர் வச்சு எப்படி பாக்ஸ் நாட் போடுறதுன்னு பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அது எப்படிங்கிறதையும் சொல்லி தந்துடுறேன் ரெண்டையுமே சொல்லி தந்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒயர் அப்படி மடிச்சுக்கோங்க ரன்னிங் ஒயரை இது மேலே வைக்கிறேன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரம் இடம் விட்டுக்கோங்க ஒயரில் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ரன்னிங் ஒயர் அப்படி நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மடக்கி விட்டுட்டு இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா கூடையில் உள்ள ஒயர் இது இந்த ஒயர் எடுத்து இந்த ஹோல்குள்ளே விட்டு இப்படி கையில் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க அதில் நெருக்கி பிடிச்சிக்கோங்க நான் வீடியோக்காக கையை எடுத்து எடுத்து காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த ஒயரை இங்கே தள்ளி விட்டுட்டு இப்படி தள்ளி விட்டுட்டு இந்த ஒயரை மெதுவாக எடுத்து இது ஃபஸ்ட் நாட்டுங்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அப்புறம் ஈஸியாகிரும் அது நான் வீடியோவில் காமிக்கிறதுனால கையை கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முடிஞ்சுது இப்போ நம்ம டைப் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சுது ஒருவேளை உங்கள் உங்களுக்கு இந்த நாட் புரியலை நான் காமிச்சது புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே இருந்து நார்மல் நாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் தான் போட போகிறோம் இந்த ஒரு வயரை விட்டுட்டு நீங்கள் நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வரும்போது அது கண்டினியூஷனாக அப்படியே மேலே வந்துடும் இதில் நான் ஏண
இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹோல்ஸ் மேலே பக்கம் ஒன்று சைடில் ஒன்று கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு இப்போது மேலே பக்கம் ஒயர் வர்றதுனால நம்ம நார்மல் நாட் போட போகிறோம் இதில் மூணு மெத்தட் இருக்குது மூணு மெத்தடையுமே நான் உங்களுக்கு காண டேனிங்கில் சொல்லித்தரேன் முக்கு திருப்போம் பார்த்திங்களா அதில் மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மூணையுமே உங்களுக்கு நான் எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ இந்த ரோ முழுக்க நம்ம அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வருவோம் இங்கே வர கொண்டு வருவோம் இங்கே நம்ம காணர் திரும்பும்போது எப்படி திருப்புறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த பாக்ஸ் நாட்டை மட்டும் எப்படி போடுறதுன்னு காமிச்சிட்டு அடுத்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட வேண்டியதாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய புது புது வீடியோஸ் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்குது உங்களுக்காக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் எங்களுக்கும் ஆசையாக இருக்கும் சரி எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை யாருக்காவது பிரயோஜனமாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கும் செய்யணும்னு தோணும் அதுக்காக தான் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் எங்களுக்கும் ஒரு உற்சாகமாக இருக்கும் போட்டாச்சு பாருங்கள் இந்த ஹோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே இப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் இதுக்கடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போடணும் இப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரணும் நியூ வியூவர்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கீழே சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வர நம்ம போட்டு முடிச்சுட்டு காணர் திரும்பும்போது எப்படிங்கிறத இப்போ காணர் திருப்பக்கூடிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சாச்சு இங்கேருந்து இந்த இடம் வர ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம நார்மல் நாட் தான் போட போகிறோம் பாருங்கள் ஒயர் மேலே வந்திருக்கா நார்மல் நாட் போடுறோம் லாஸ்ட் லைன் இது அதாவது இந்த லைனோட லாஸ்ட்டாக தான் காணர் திருப்ப போகிறோம் இப்போ போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு சேமாக தான் இருக்குது இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருக்கு இந்த இடத்துலையும் கரெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சொல்கிறேன் மூணு மெத்தட் மொத்தம் இருக்குது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் இது சொல்லி கொடுக்குறேன் நார்மலாக இப்போ நம்ம இங்கே என்ன போட்டோம் நார்மல் நாட் போட்டோம் அதுக்கு அடுத்த நாட் நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே என்ன நாட் போட்டோமோ அதுக்கு அடுத்த நாட் நம்ம நார்மலாக இப்படியே போட்டே வர வேண்டியதாக ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வோம் பாக்ஸ் நாட் போ பேசிக் நாட் போடுவோம் அடுத்து பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் அடுத்து பேசிக் நாட் போடுவோம் அடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் தான் போட போகிறோம் இது ஒரு மெத்தட் அப்படியே போட்டு கொண்டு வர்றது இன்னொரு மெத்தட் தனியாக ஒரு ஒயர் சொல்கிற மெத்தட் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த மெத்தட் ஒயரை விடக்கூடிய மெத்தட் மூணு மெத்தட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த ஒயரை அப்படியே வச்சு கொண்டு வரோம் பாருங்கள் பாக்ஸ் நாட் எப்பவும் போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நான் ஏன் பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு பேசிக் நாட் வந்ததுனால இங்கே நான் பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இங்கே பாக்ஸ் நாட் வந்ததுன்னா இங்கே நீங்கள் பேசிக் நாட் தான் போடணும் நான் போட்டதை பார்த்தே போடாதீங்க லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு எந்த நாட் வருதோ அதுக்கு அடுத்த நாட்டை நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நான் என்ன நாட் போட்டேன் பேசிக் நாட் போட்டேன் அதனால் இந்த இடத்துல பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் ஒரு வேளை உங்களுக்கு இங்கே பேசிக் நாட் வராமல் பாக்ஸ் நாட்டில் வந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன நாட் போடணும் பேசிக் நாட் தான் போடணும் நான் போட்டதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க எனக்கு இங்கே பேசிக் நாட் வந்ததுனால நான் இங்கே பாக்ஸ் நாட்டை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எது எதுக்குன்னா நான் போட்டதை பார்த்தே நீங்கள் வீடியோவை பார்த்தே போடும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் இப்போ இங்கே பேசிக் நாட் போட்டுவிட்டேன் பாக்ஸ் நாட் போட்டாச்சு ரெண்டாவது மூணாவது பேசிக் நாட் தான் போட போகிறேன் சாரி மூணாவது பேசிக் நாட்டில் ஆ பேசிக் நாட் தான் போடணும் ஏன்னா இங்கே பாக்ஸ் நாட் போட்டோம் பார்த்திங்களா அதனால் இங்கே பேசிக் நாட் தான் போடணும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பேசிக் நாட் இது பேசிக் நாட் போட்டதுனால அடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் இதில் உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் ஒன்று போல் வராது வித்தியாசமாக வருது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு லைன் மட்டும் அப்படி வரும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பேசிக் நாட் போடணும் பேசிக் நாட்டில் பாக்ஸ் நாட் போடணும் மாற்றி மாற்றி சொல்லிடுறேன் இது ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தடில் கீழே உள்ள லைன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வித்தியாசமாக தான் வரும் மேலே வரும்போது உங்களுக்கு வயர்ஸ் கரெக்டாக வந்துடும் ரெண்டாவது லைன் வரும்போது கரெக்டாக வந்துடும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே மேலே லைன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று போல் வந்துடும் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை கீழே உள்ள லைன் மட்டும் தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு ஹோல் மேலேயும் ஒரு ஹோல் கீழே ஒரு ஹோல் கீழேயும் மாற்றி மாற்றி வரும் ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் இந்த ஒரு ரோ மட்டும் அதுக்கடுத்து மேலே வரும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கரெக்டாகவே ஜாயிண்ட் ஆகி வந்துடும் அதனால் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது மெத்தட் பார்ப்போம் இதை உழைச்சிடுறேன் இந்த மெத்தடு இந்த மெ
எல்லா நாட்டையும் உழைச்சிட்டேன் நான் தப்பாக போட்டதுனால உழைக்கல உங்களுக்கு ரெண்டாவது மெத்தட் சொல்கிறதுக்காக உழைக்கிறேன்னு இப்போ இந்த ரெண்டாவது மெத்தடில் இந்த ஃபஸ்ட்டு நாட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது கார்னர் திருப்பிட்டு அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நாட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒயரை இப்படி உள்ளே விட்டுட்டு ஒரே ஒரு ஒயர் இந்த ஒரு ஒயரை மட்டும் உள்ளே விட்டுட்டு இங்கே நம்ம என்ன நாட் போட்டிருந்தோம் பாக்ஸ் நாட் போட்டிருந்தோம் திரும்பவும் கவனமாக பாருங்கள் இது ரெண்டாவது மெத்தட் சொல்லிட்டுங்க செகண்ட் மெத்தட் எல்லா மெத்தடையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க ஏதாவது ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறங்க என்னென்னா நான் என்ன மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதையே நீங்கள் ஃபுல்லாக கொண்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெத்தட் சொல்லிக் கொடுத்தேன்னா அந்த மெத்தடை வச்சே நீங்கள் ஃபுல்லாக கொண்டு வந்துங்க இப்போ நான் செகண்ட் மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா இந்த மெத்தடையும் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதனால் மூணு மெத்தடையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு மெத்தடாக உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ நான் செகண்ட் மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் மெத்தட் சொல்லிக் கொடுத்து அதை உழைச்சிட்டேன் சரியா இப்போ நான் செகண்ட் மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் முடிச்சிருக்கோம் பாக்ஸ் நாட்டில் முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும் பேசிக் நாட் போடணும் அந்த நாட் போடக்கூடிய ஒயரை உள்ளே விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன நாட் போடுவோம் பாக்ஸ் நாட் தான் போடணும் அந்த பாக்ஸ் நாட்டை தான் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒயர் உள்ளே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஒயரை நம்ம லாஸ்ட்டு உள்ளே சொருகி விட்டணும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒயரை உள்ளே சொருகி விட்டணும் அது லாஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்னால் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு லைன் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போது இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி வச்சுட்டு கொஞ்சம் பக்கத்தை தள்ளி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் லூஸ் விழும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒயர் விட்டுட்டு பின்னுறோம் பார்த்திங்களா பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபினிஷ் ஆன இடமும் பாக்ஸ் நாட்டில் தான் அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஒரு லைன் விட்டுட்டு போடுறோம் பார்த்திங்களா அதுவும் பாக்ஸ் நாட் தான் இந்த இடத்த நீங்கள் ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை வீடியோவை பார்த்து நல்லா கிளியர் ஆகிட்டு அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் ஸ்டெப் எடுங்க ஏன்னா நான் எல்லா மெத்தடையும் சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் நமக்கு அடுத்தாப்பில் ஒரு லைன் வரும்போது சரியாக வந்துடும் கீழே வீசே போகிறோம் மேலே வீசே போகிறோம் மறுபடியும் கீழே வீசே போகிறோம் இந்த ஹோல் நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போட போகிறோம் இது செகண்ட் மெத்தட் தேர்ட் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அது இன்னொரு குடையில் காமிக்கிறேன் இதிலே எல்லாத்தையும் சொல்லியிருந்தாலும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த நாட் கரெக்டாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் ஹோல்ஸ் நமக்கு மாறி வரும் ஃபஸ்ட் லைன்லேயே செகண்ட் மெத்தடில் ஹோல்ஸ் நமக்கு கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா இந்த செகண்ட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் புரியலைன்னா பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட் மெத்தடையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கீழே உள்ள ஹோல்ஸ் நமக்கு அவ்வளவா தெரிய வராது ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதையே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நான் ரொம்ப பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நிதானமாக பார்த்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் சூஸ் ஆகுதோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஹோல்ஸ் ஒன்று போல் உங்களுக்கு வருது பாருங்கள் பார்த்திங்களா கீழே ஒரு ஹோல் மேலே ஒரு ஹோல் அடுத்து கீழே அதுக்கடுத்து மேலே மறுபடி கீழே இப்போ நமக்கு ஒன்று போல் வரும் இப்போ ரெண்டு மெத்தட் சொல்லிக் கொடுத்தாச்சு இதை முடிச்சுட்டு மூணாவது மெத்தடில் எப்படி ஒயர் ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஜாயின் பண்ணி போடுறது மூணாவது மெத்தட் திரும்பவும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஐயையோ நான் ஃபாத்திமா இப்படி தானே சொல்லி கொடுத்தா அவ்வளோ மெத்தடையும் நம்ம ஒரே கூடையில் ட்ரை பண்ணுவோம்னு தயவு செய்து பண்ணிடாதீங்க ஏதாவது ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி போங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு நாட்ஸ் எல்லாமே இதுலேயும் சரி அந்த ஒயர் வச்சு பின்னுறோம் பார்த்திங்களா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒயர் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த மெத்தட்லேயும் சரி நமக்கு ஹோல்ஸ் கரெக்டாக வரும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் மட்டும் கீழே உள்ள ஹோல்ஸ் மட்டும் ஒரு ஒரு லைன் மட்டும் இந்த ஒரு ரோவும் இந்த பக்கம் ஒரு ரோவும் மட்டும் கரெக்டாக வராது மற்றபடி ஆட்டோமேட்டிக்காக கூட மேலே மேலே வளர வளர கரெக்டாக வந்துடும் இந்த இடத்துல நம்ம காணர் திருப்பிட்டோம் இந்த ஒயர் உள்ளே விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இதை கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் இந்த உள்ளுக்குள்ளே விட்ட ஒயரை ஒரு ஒயர் விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அதை நம்ம உள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை மட்டும் மாற்றி கட் பண்ணிடாதீங்க இல்லாட்டி நீங்கள் கூட போட்டு முடித்த பிறகு கூட நீங்கள் எதுவாக சொருகிக்கோங்க ஏதாவது தப்பாயிராம ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்களா இந்த ரன்னிங் ஒயர் இங்கே வர வந்துடுச்சு இந்த
புரியுதா உங்களுக்கு என்ன நாட் போடுறோமோ அதுக்கு அடுத்த நாட் போடணும் அப்படி நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலைனா நீங்கள் நாட் போட்டு பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன நாட் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கனாலே புரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒயர் வருதா இப்போ கீழே ஒயர் வரும்போது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பேசிக் நாட் பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் இந்த இடத்துல நான் நார்மல் நாட் போட்டிருக்கேன் ஒயர் கீழே வந்ததுனால பேசிக் நாட் போடணும் சரியா நான் சொல்லிக் கொடுக்கறது உங்களுக்கு புரியலைனா நீங்களே சொந்தமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன நாட் போட்டால் கரெக்டாக வரும் ஏன்னா அளவு இதே அளவு போட்டிங்கன்னா ப்ரொசீஜர் சேமாக வந்துடும் ஒருவேளை நீங்கள் சின்ன கூட அல்லது நடுத்தரமாக இதை விட கொஞ்சம் பெரிய கூட அப்படி போடும்போது உங்களுக்கு நாட்ஸ் மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் நான் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஹோல் நம்ம உள்ளே விட்டுட்டோம் இந்த ஒயரை உள்ளே விட்டுருக்கோம் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நார்மல் நாட் போட்டிருந்தோம் அது இல்லை இல்லை இந்த இடத்துல பாக்ஸ் நாட் போட்டிருந்ததுனால இங்கே நார்மல் நாட் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் நார்மல் நாட் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு பேசிக் நாட் ஒரு பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து நான் நார்மல் நாட் போட போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஹோல்ஸ்லாம் கரெக்டாக வருதான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒயர் விட்டு போடக்கூடிய செகண்ட் மெத்தடில் எந்த நாட் உங்களுக்கு போட்டால் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வருதோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போடுங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கூட போடும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏடா இவ மாத்தி மாற்றி சொல்கிறாளே அப்படின்ட்டு ரொம்ப குழம்பாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை இந்த மெத்தட் அப்படியே நீங்கள் விட்டுட்டு நார்மலாக நீங்கள் போட்டு கொண்டு வந்துருங்க ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் வேலை உங்களுக்கு இந்த ஹோல்ஸ் கரெக்டாக வரணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த செகண்ட் மெத்தடை எடுத்திருக்கேன் தேர்ட் மெத்தடு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் ஹார்ட் லெவல் அதனால தான் நான் அதை அடுத்தது சொல்லித்தரேன் இருக்கேன் இப்போ நம்ம வரிசைக்காக நம்ம நாட்ஸ் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியதான் இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இடத்துல நம்ம காணர் திருப்பியிருக்கோம் பாருங்கள் அது நமக்கு பாக்ஸ் நாட்டில் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம பாக்ஸ் நாட் இதுக்கு அடுத்த நாட் அதாவது நார்மல் நாட்டுக்கு அடுத்து பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு ஒயர் விட்டுட்டு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மேலே மேலே ஒயர் வந்ததுனால நம்ம நார்மல் நாட் போட்டிருக்கோம் அதாவது பேசிக் நாட் போட்டிருக்கோம் இப்போ அப்படியே கண்டினியூ ஆகி இந்த பக்கம் வந்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கீழே நாட் வந்துட்டு பாருங்கள் கீழே ஒயர் வந்ததுனால நம்ம என்ன நாட் போட போகிறோம் பாக்ஸ் நாட் தான் போட போகிறோம் ஸோ நம்ம இந்த ஒயரை விட்டுட்டு இந்த ஒயரை இப்படி உள்ளே விட்டுட்டு இதுக்கடுத்து இந்த ஒயரில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் இந்த ஒயர் அப்படி வெளியே எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது எதுவுமே புரிஞ்சிக்க முடியலைனா நீங்கள் பெசாமல் என்ன செய்யுங்க எப்போவும் போல் நார்மல் நாட்டே அதாவது இந்த நார்மல் நாட்டுக்கு அடுத்து பாக்ஸ் நாட் இப்படியே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி போட்டுகிட்டே வந்துடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்ன இது வந்து உங்களுக்கு நாட் கொஞ்சம் கரெக்டாக கீழே ஃபஸ்ட் லைன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் கொண்டு வர பார்த்திங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் அந்த நாட் போடும்போது மேலே உள்ள லைன்லேருந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ உங்களுக்கு எது புரியுதோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இது நான் மெத்தட் டூ சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ரெண்டாவது மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இது உங்களுக்கு வரலாம் புரியவே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அதையே ட்ரை பண்ணுங்கள் எந்த கட்டாயமும் கிடையாது இப்படி தான் போடணும்னு ஒரு ப்ரொசீஜரும் கிடையாது எதை ஏதாவது ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மூணாவது மெத்தட் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லித்தரேன் ஏன்னா இந்த ரெண்டு மெத்தடே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதில் நான் மூணாவது இப்போ சொல்லியிருந்தால் புரியாது ஸோ அதை லாஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நாட் கரெக்டாக வந்துடும் அந்த ஹோல்ஸ் கரெக்டாக வந்துடும் இந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த ஹோல் நீளமாக இருக்கா இந்த பக்கம் கீழே வந்துருச்சா சைடு பார்க்கல சரி இப்போ அடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போட போகிறோம் இது நார்மல் நாட் தான் இப்போ இந்த இடத்தையும் நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வந்து அடுத்த பக்கத்துக்கு வருவோம் அதாவது நம்ம அடுத்த இன்னும் இந்த ஒரு லைன் தானே மூணு காணர் திருப்பியாச்சு இதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே திருப்ப வேண்டியதான் இந்த சென்டர் லைனில் நம்ம முடிச்சு போட்டிருந்தோம் பார்த்திங்களா அதை எடுத்து விட்டுலாம் இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம் ஒன்று ரெண்டு மூணாவது காணர் திருப்பியாச்சு இப்போ நாலாவது இடத்துல என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்களா இந்த ஒயர் இந்த ஒயரை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுக்கோம் ஏன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் இந்த ஒயரில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்பீங்க நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் தான் இருந்தாலும் நான் ஒரு
பாக்ஸ் நாட்டில் முடிச்சுருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பேசிக் நாட் போடணும் மேலே ஒயர் வந்துட்டு பார்த்திங்களா பேசிக் நாட் போட போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம எந்த ஒயரையுமே நம்ம விட வேண்டாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஒரு ரோ முழுக்க ஒரு லைன் முழுக்க நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம செகண்ட் லைன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது பாக்ஸ் நாட்டில் முடிஞ்சிருக்கிறதுனால பேசிக் நாட் அடுத்து போட போகிறோம் இந்த கார்னர் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம நெல்லிக்காய் முடிச்சு போடும்போது பார்த்துருப்பீங்க சின்ன சின்ன அந்த ஒரு மாதிரி ஹோல்ஸ் வரும் ட்ரையாங்கிள் வராமல் வேறு ஷேப்பில் வரும் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்த மட்டும் சின்னதாக ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு ஹோல் இருக்கும் நம்ம இந்த உள்ளே சொருகிவிட்ட ஒயரை கூட வளர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த உள்ளே சொருகிட்டு இருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரை இது எதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே சொருகி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இதில் நாட் போடணுமான்னு சில பேருக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதனால தான் நான் அதை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே சொருகி விட்டேன் நம்ம கூட வளர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஒயர் எடுத்து இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா நீட்டாயிரும் இந்த ஹோல் நம்ம கடப்பட்டுரும் இப்போ நம்ம காணர் திருப்பியாச்சு செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இனிமேல் நீங்கள் கூடையே அப்படியே வளர்த்துட்டே போக வேண்டியதான் இனிமேல் உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் வராது இதுவரை கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து நார்மலாக நீங்கள் ஈஸியாக வளர்த்துடலாம் இது ரெண்டாவது மெத்தடை மட்டுமே நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது மெத்தட் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டாவது மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அது இதை விட ஈஸியாக இருக்கும் ஹோல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மாறுபடும் அவ்வளவுதான் நான் உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன் இப்போ இதை போட்டு காமிச்சுட்டு கொடுக்குறேன் புரியலனா தயவுசெய்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை இப்போ ரெண்டாவது லைன் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வச்சுருக்கேன் அப்படியும் உங்களுக்கு புரியலை இந்த ஃபாத்திமா ரொம்ப குழப்பறான்னு நினச்சிங்கன்னா பெசாமல் ஃபஸ்ட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக அது சரியா சரி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் பார்ப்போம் இதானே நமக்கு ஃபஸ்ட் லைன் இங்கே தானே நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் போட்டோம் இது நான் ரீகேப் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அதாவது நான் மறுபடியும் ரிவிஷன் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் இங்கே கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் இந்த ஒயரை விடவே மாட்டோம் இந்த ஃபஸ்ட் ஒயரை விட மாட்டோம் விடாமல் இங்கே என்ன நாட் போட்டிருக்கோம் பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கடுத்து நார்மல் நாட் இப்படியே போட்டு என்ன நாட்டோ அதை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே வாங்க நார்மல் ஒரு பாக்ஸ் நாட் ஒரு நார்மல் இப்படியே ஃபாலோ பண்ணி ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து அப்படியே நீங்கள் மேலே ஏறிடலாம் ரெண்டாவது லைனுக்கு தாவிடலாம் அதுக்கு அடுத்து இப்போ நான் செகண்ட் மெத்தட் சொல்கிறேன் செகண்ட் மெத்தட் எப்படின்னா இந்த நாட் அப்படியே போட்டு கொண்டாரோம் நீங்கள் ரெண்டு இந்த லைன் அதே முதல்ல சொல்லிடுறேன் இந்த பாக்ஸ் நாட் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு போட வரலனா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை செகண்ட் நாட் நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம் இந்த ஒயரை நம்ம அடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஏன் இப்படி முடிச்சு போடும்போது உள்ளே போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி அதை விட்டுருவோம் இப்போது நம்ம செகண்ட் மெத்தட் பார்ப்போம் செகண்ட் மெத்தடில் இந்த பக்கம் பாக்ஸ் நாட்டில் முடிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் கீழே ஒயர் வந்துருக்கா பாக்ஸ் நாட்டில் முடிஞ்சிருக்கு இந்த ஒயர் பார்த்திங்களா திரும்பும்போது கார்னர் திரும்பும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒயரை உள்ளே விட்டுருக்கேன் இந்த ஒயரை உள்ளே விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு பாக்ஸ் நாட்டுக்கு அடுத்து இது பாக்ஸ் நாட்டை இது கீழே ஒயர் வந்துன்னா நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் சரியா இது இங்கே போட்டுக்கிறது நார்மல் நாட் நான் மாற்றி சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இங்கே போட்டுக்கிறது நார்மல் நாட் அதுக்கு அடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் அதை போட்டாச்சு போட்டு அப்படியே கொண்டாரேன் இங்கே ஒயர் மேலே பார்க்க வந்திருக்கு அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன நாட் வரும் நார்மல் நாட் போடணும் இங்கே பாக்ஸ் நாட்டில் முடிச்சுட்டு இங்கே நார்மல் நாட்டில் போட போகிறோம் ஒரு ஒயரை உள்ளே விட்டுட்டு இந்த ஒரு ஒயர் பார்த்திங்களா ரெண்டாவது மெத்தட் நான் சொல்கிறேன் இதை விட்டுட்டு இங்கே நம்ம நார்மல் நாட் போட்டு அப்படியே கொண்டு வரோம் இது செகண்ட் லைன் அதாவது செகண்ட் கார்னர் செகண்ட் லைனில் இப்போ தேர்டு கார்னருக்கு வரேன் தேர்டு கார்னரில் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன நாட் வரணும் பாக்ஸ் நாட் வரணும் கீழே ஒயர் வந்திருக்கனால பாக்ஸ் நாட் வரணும் ஸோ நான் ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு இந்த இடத்துல திரும்பி வரும்போது ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு இந்த இடத்துல பாக்ஸ் நாட் போட்டு அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கேன் கொண்டு வந்து இங்கே நார்மலாக என்ன செய்யணும் அதுக்கடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் தான் மேலே ஒயர் வந்தால் நார்மல் நாட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நாட் போட்டு அப்படியே கூட கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் புரியலனா ஃபஸ்ட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த மெத்தட் புரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் செகண்ட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு
ब्लू कलर वायर आ कट पनी उठेते अड़ते आरंच कलर वायर पतिंग आ डरते अदरा वोर पीस अड़ते इधर लाइब्रेरी सॉरी ये टिकनो इप्पन हमें कीला बॉक्स नाट्टा पौड़ा पोरो बड़ा कमाऊँ ला नाट्टा இந்த வயர் கொஞ்ச நீளமா வெட்டி இருந்தா மடங்கி வரும் நான் சின்னதா வெட்டிட்டேன் ப்ளூ கலர் வயர் இந்த ப்ளூ கலர் வயர் அப்படி சேர்ந்து அப்ளை வந்துரும் எல்லா நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டும் போடும்போது சேர்ந்து வந்துரும் இந்த வயரை இப்டி நம்ம சொருகி விட்டுறோம் Let's sort of eat it on now. We cut it in a normal knot. Now, we are going to join the wire. We are going to put the wire in the wire. We are going to put the wire in the wire. We are going to put the wire in the wire. We are going to put the wire in the wire. We are going to put the wire in the wire. ये करते हैं नम्मा नार्मल नाट आह ये नहीं पड़ी नाट्टम सारी बॉक्स नाट्टम बड़ा पड़ा हूँ इधर लव वन बज लाइन पोट टॉप डी ना ये टे अल्लाह जो वन बज पोट क्लाम की लव वन बज पोट टाइम आधे करते इन द कलर लव ब्लू कलर लव ये ले पोट टाइम आधे करते आरंच कलर लव ये टे अल्लाह जो वन बज पोटा कोड़ा मुड़ जाए द ब्लू एप्पल उल्ल सेट भी डिटॉम ना द सेट का मरना सेट टा बेस सोर का मंडा सेंड आप लांड दोना इनमें थोड़ा अंदर ना मैं येल नाट पोट टा रहने दिया सिक्स लाइन पोट आचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लाइन ले ना कुड़ा कुन्जा वायर अंगड़ा चल चे अदना ना इधर अस्टाप पनी टा ना येट लाइन पोट लां Indonesia திரிப்பி போட்டுடு இந்த வயர்ஸ்ல நாம் உள்ள சொருகி விட்டுனும் இது கைப்படிக்காக அந்த எடத்த நாம் மார்ப்பணி முடிச்சு போட்டு வைத்திருக்கிறேன் இந்த first line இருக்கப்பத்தீங்களாம் இது கடுத்து இருக்கிறா first line இந்த line இருக்கு அடுத்த first line விட்டுடு second line லேந்து நாம் சொருகனும் திரிப்பி போட்டு சொரு இந்த மூன்னு எடத்தில நம்ம வயர் விட்டுக்கும் பத்திங்களா அதனால நான் இப்ப திருப்பி போட்டு சொருகுனாதான் உங்களுக்கு அதை காமிக்க முடியும் அதனால நான் திருப்பி போட்டுருக்கேன் இங்க நீங்க அடியில குச்சி சொருகுனா கண்டிப்பா திருப்ப முடியாது கூட பிஞ்சு போயிரும் அதனால நீங்க அதை ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்படியே உள்ள நம்ம நார்மலா வச்சு சொருகுவோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரியே சொருகிடலாம் இப்படி நம்ம சொருகிட்டு இந்த இடத்த கைப்பிடிக்காக அந்த இடத்த மார்க் பண்ணி ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சிருப்போம் மூணா பங்கு வச்சு நம்ம முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் Now we have a running wire and cut it. We have to cut the running wire. Now we have a running wire. Now we have to cut it. 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 நான் ஒரு மூனு பூதான் சொருகி விட்டுக்கிறேன் நீங்கள் குட ரெண்டு மூனு பூக்குட சொருகி விட்டுக்கலாம் வையர் இருந்தது நான் குட சொருகி விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு நாம் எல்லா வையரியும் நார்மலா சுத்தி கட்பணி விட்டுலாம் இடி ஒட்ட கட்பணி விட்டுலாம் புள்ளா சொருகி விட்டானும் பாக்கரதுக 
இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏனிப்படி முடிச்சு நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக போட்டுட்டு திரும்ப பிரித்து விட மறந்து போய் எல்லா வயரையும் நான் போட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் சரி ரெண்டு லைன் பிரிக்கணுமே அப்படின்ட்டு அப்படியே விட்டதுனால இந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு கேப் விழுந்துருச்சு இங்கே ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து நார்மல் நாட்டாக போட்டுட்டேன் அப்படியே மேலே சுற்றி சுற்றி கொண்டு வந்து இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நமக்கு கூடுதலாக ஒரு லைன் வரும் இந்த பார்த்திங்களா இப்படி வந்து முடியும் அதுவே ஏனிப்படி முடிச்சு முடிச்சுருந்தோம்னா இப்படி ஒன்று போல் ரவுண்டாக முடிஞ்சிருக்கும் இது கூடுதலாக ஒரு லைன் இப்படி தென்னு நாப்பில் நிற்கும் அதுக்கு தான் நம்ம கைப்பிடி கிட்ட கொண்டு வந்து அதை முடித்து இங்கே உள்ளே சொருகிடுறோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தெரியாது அவ்வளோவா தெரியாது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏற்றி இறக்கி இருக்கும் இது ஒருத்தங்க வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தாங்க எதனால் இப்படி வருதுன்னு அது இந்த ரீசன் தான் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று போல் வந்துடும் நம்ம மேலே மேலே ஏற்றி போடும்போது அப்படி வித்தியாசம் வந்துடும் இதை பாருங்கள் இங்கே ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு அதுக்கடுத்து நார்மலாகவே நான் சுற்றி கொண்டு வந்திருக்கேன் அதனால் இந்த ரெண்டு கேப் விழுந்துருச்சு இப்போ இந்த இடத்துல மூணு ஒயர் விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஒயரையெல்லாம் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க நாட்களை சொருகி விட்டுருணும் நான் அதுக்கு தான் கூட திருப்பி போட்டு காமிச்சேன் அப்படி திருப்பி போடலன்னா உங்களுக்கு காமிக்க முடியாது இந்த ஒயர் நம்ம விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஒன்று அடுத்து ரெண்டு இந்த காணரில் அதுக்கடுத்து மூணு இந்த காணரில் இப்போ இந்த மூணு காணர்லேயும் பாருங்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் சொருகி விட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல விட்ட ஒயரை அப்படியே இங்கே கீழே சொருகி கொண்டு வந்திருக்கேன் இங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஒயர் விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா ரன்னிங் ஒயர் ஃபஸ்ட்டு விட்டுருப்போம் அந்த ஒயரை இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுட்டேன் இந்த முக்கில் விட்ட ஒயரை இந்த கார்னரில் விட்ட ஒயரை இந்த இடத்துல சொருகி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் அடுத்து இந்த ஒயர் இங்கே சொருகியாச்சு இப்போ இந்த ஒயர் எல்லாமே நமக்கு மிச்சமாக தான் இருக்கும் கூடுதலாக இன்னும் ரெண்டு நாட் கூட விட்டுட்டு நம்ம சொருகி விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுலாம் இப்போ எல்லா ஒயரையும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மூணு ஒயரையும் நான் சொருகி விட்டுட்டேன் இதை கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கூடையை முடிக்கும்போது மறந்துடுவோம் இங்கே விட்டதை மறந்துடுவோம் அதனால தான் நான் இதை தனியாக காமிக்கிறேன் இதை சொருகணும் அப்படிங்கிறத திருப்பி போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் கூட போடும்போதே கூட இதை சொருகி விட்டுடலாம் அது அப்படியும் சொருகி விட்டால் நல்லது தான் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடக்கூடாதுட்டு நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டே நமக்கு சொருகி விட்டால் இப்படி திருப்பி போட்டு சொருகணுங்க அவசியமே இல்லை நார்மலாக நம்ம சொருகி விட்டுலாம் இனிமேல் இந்த கூடையை நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு கைப்பிடி போட வேண்டியதான் இப்போ திருப்பி போடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படி பிச்சு பிடுங்கி எடுத்து தான் போடணும் இந்த கூடைய பாருங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இப்படி தான் போடணும் நான் போடும்போது எப்படி வருதுன்னு காமிக்கல ஃபஸ்ட் டைம் சரி ஆகிட்டு திருப்பி போடும்போது காமிச்சு போட்டு காமிக்கிறேன் இப்படி நெளிஞ்சு எடுத்து தான் வரும் கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் இல்லாமல் போயிடும் இப்படி போடும்போது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது வீடியோவில் காமிக்கணும் உங்களுக்கு அந்த மூணு சைடும் சொருகி விடுறத காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை திருப்பி போட்டேன் இல்லைனா நான் எப்போவுமே அப்படியே வச்சு சொருகிடுவேன் இப்போ கூட அதே ஷேப்புக்கு வந்துடுச்சு நான் இன்னும் கட் பண்ணி விடலை உள்ளே கட் பண்ணி விடணும் கட் பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கு கூட முடிஞ்சிடும் அடுத்து நம்ம கைப்பிடி தான் போடணும் இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை நம்ம மூணு பங்காக பிரிச்சுக்கணும் இந்த பக்கம் இப்போ டோட்டலாக ஒரு இருபத்தி ஏழு லைன் அப்படின்னா இங்கே ஒன்பது இங்கே ஒன்பது இங்கே ஒன்பது அப்படி பிரிச்சுட்டு இந்த நடுவில் ஒன்பது வருது பார்த்திங்களா அந்த இடத்த நம்ம இப்படி முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இப்போது நம்ம இந்த இடத்துல முடிச்சு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல முடிச்சு போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல தான் நம்ம கைப்பிடி போட போகிறோம் அதை நோட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த வச்சுட்டு நம்ம கைப்பிடி போடணும் கூட எல்லாமே நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இனிமேல் நம்ம ஹேண்டில் தான் போடணும் இந்த ஹேண்டில் ஏற்கனவே பூஜை கூடையில் நிறைய பேர் இந்த ஹேண்டில் போட்டிருக்கீங்க நான் பார்த்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இந்த ஹேண்டில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பிடிச்சா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உருட்ட ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் உருண்டையாக இருக்கிற ஹேண்டில் அதனால் ட்ரை பண்ணலாம் நிறைய ஹேண்டில்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த ஹேண்டில் பிடிக்கும் அதை போட்டுக்கோங்க இந்த ஹேண்டிலில் மூணு மீட்டர் தான் ஒயர் எடுத்தேன் அது காணாமல் போயிடுச்சு அதனால் இந்த இடத்துல நான் ஜாயின் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஜாயின் வந்திருக்கு ஸோ நாலு மீட்டர் நம்ம எடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் டேப்பில் சென்டிமீட்டர் சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சின்னதாக ஒன் டூ த்ரீ போட்டுக்கு பாருங்கள் இதுதான் சென்டிமீட்டர்
மூணு மீட்டர் இங்கே வர இருக்கு இதுக்கு அடுத்து நம்ம கூடுதலாக ஒரு மீட்டர் எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு ஒயர் போதும் ரெண்டு கலர்லேயும் ரெண்டு ஒயர் நான் எடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் பார்த்திங்களா நான் கூடுதலாக ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எடுத்துருக்கேன் ஸோ நமக்கு டோட்டலாக நாலு மீட்டர் ஆச்சு அதில் ரெண்டு கலர் இந்த கலர் ஒன்று நான் ரெண்டு கலரில் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா அதனால் ரெண்டு கலரில் எடுத்திருக்கேன் டோட்டலாக நாலு மீட்டர் இது நாலு மீட்டர் இது நாலு மீட்டர் ஃபோர் மீட்டர்ஸ்னா டூ ஒயர்ஸ் வித் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஸ்கேலில் நமக்கு பதினாலு ஸ்கேல் வரும் இது ஒரு அடி ஸ்கேல் தான் இதில் நம்ம பதினாலு ஸ்கேல் எடுக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சுக்கு அடுத்து ஆறு அளந்தே காமிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு ப பதிமூணு ஸ்கேல் நமக்கு வந்திருக்கு டோட்டலாக பதிமூணு ஸ்கேல் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பதினாலு வந்துச்சு அதுக்கு அடுத்து பதிமூணு தான் வந்திருக்கு ஸ்கேல் அளவுனா பதிமூணு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க மீட்டர் கணக்குனா டேப் அளவு அப்படின்னா நாலு மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கணும் இதில் இருபத்தி நாலு லைன் எடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை நம்ம மூணாக பங்கு வச்சோம் அப்படின்னா எட்டு லைன்ஸ் வரும் இங்கே எயிட் லைன்ஸ் இங்கே எயிட் லைன்ஸ் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு லைனையும் எடுத்துக்கணும் நம்ம ரெண்டு லைனில் நான் போட போகிறேன் எட்டாவது லைன் பார்த்திங்கன்னா கவுண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு ஒன்பதும் எடுத்துக்கணும் சரியா எட்டு ஒன்பது எடுத்துட்டு அதே மாதிரி அதாவது எட்டு ஒன்பது அப்படி இங்கே அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த ரெண்டு லைனையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அது ரெண்டையும் நான் இந்த ஒயர் சொருகி வச்சுக்கேன் பாருங்கள் இங்கேயும் அதே மாதிரி சொருகி வச்சுக்கணும் எட்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த ரெண்டு லைன் இந்த லைனில் வரும் இந்த எட்டாவது லைன் இந்த ரெண்டு லைன் இந்த ரெண்டு லைன் இங்கே நம்ம அப்படி தான் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஒரு ஹேண்டில் போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த ஹேண்டில் நம்ம போட்டுட்டு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இங்கே கிராஸில் முடிச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதனால் இங்கே நமக்கு ஆறு லைன்ஸ் வரும் இங்கே அஞ்சு லைன் தான் வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆறு லைன் வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு லைன் வரும் ஏன்னா நம்ம இங்கே கூடுதலாக ஒரு லைன் விட்டு மேலே மடக்கி விட்டுருக்கோம் அதனால் அப்படி வரும் இங்கே போட்டிங்கன்னா சரியாக வரும் இப்போ ரெண்டு வயல் நம்ம சேமாக வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு இந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டு ஹோல் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு ஹோல்லையும் நம்ம உள்பக்கமாக விடுறோம் இந்த ஹோலுக்கு நேராக உள்பக்கமாக விடுறோம் விட்டு வெளியே எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு இன்னொரு சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வயரோட இன்னொரு சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா இதையும் நம்ம ரெண்டு ஹோல் தள்ளி விடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ஹோலை கால்குலேட் பண்ணிட்டு விடுறோம் உங்களுக்கு உள்ளே ஒயர் விட்டும் நம்ம பின்னிக்கலாம் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேப் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதுக்குள்ளே நம்ம ஒயர் விட்டும் பின்னிக்கலாம் தேவைப்பட்டா ஆனால் ஒயர் அதிகமாக செலவாகும் இப்போ இந்த பக்கமும் எடுத்தாச்சு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இந்த ரெண்டு செட்டையும் எடுத்து நாலு வயர் டோட்டலாக அதை ஒன்று போல் வச்சுட்டு இங்கே இழுக்கணும் இப்போ நமக்கு இங்கே நாலு வயரும் ஒன்று போல் இருக்கு பாருங்க கரெக்டாக இருக்கணும் நம்ம ஒயர் எல்லாம் ஒன்று போல் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் ஷேப்பாக ரெண்டு வயரையும் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஈக்குவல் ஷேப்பாக வச்சுக்கணும் அதை ஞாபகத்தை வச்சுட்டு பின் ஆரம்பிங்க இந்த ரெண்டு லைன் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஒயர் இனிமேல் தேவையில்லை எடுத்துடலாம் நம்ம உள்ள ஒயர் விட்டும் பின்னிக்கலாம்னு சொன்னால் பார்த்திங்களா அதுக்கு நம்ம இப்படி உள்ள ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா நான் அதை எப்படி செய்து காமிக்கிறேன் 
இது சின்ன சாம்பிள் தான் போட்டிருக்கேன் இதை இப்படி உள்ளே விட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்காங்க இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு ஒயர் கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் நான் இப்போ அப்படி பின்னலை ஸோ வெளியே எடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு ஒரே கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆரஞ்சு கலர் அந்த ரெண்டு ஒயரையும் எடுத்து நார்மல் முடிச்சு இங்கே போடுவோம் பாருங்கள் நார்மல் முடிச்சு அந்த முடிச்சத்தான் நம்ம இப்போ போட போகிறோம் டைட் பண்ணிக்கோங்க கீழே பாருங்கள் டைட்டாக இருக்குது கீழே நம்ம நல்லா ஒயரை பிடிச்சி வச்சுட்டு போடணும் அப்போ தான் இந்த நாட் நமக்கு டைட் வரும் ஒயர் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கிறதுனால உள்ளே விட்டு எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து நார்மல் நாட் தான் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த ஒயரை கீழே இழுத்து இப்படி போ மாறிடுச்சு முடிச்சு போட்டாச்சு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து இப்படி முடிச்சு போட்டணும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் காமிக்கும் போது கொஞ்சம் லூஸ் விழுது அவ்வளோதான் கூடையை திருப்பி வச்சுட்டு போடுங்க நான் அந்த பக்கமாக வச்சு போட்டதுனால அதை முடிச்சு தப்பாக வந்துருச்சு ஸோ கூடையை திருப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம முடிச்சு போடணும் பாருங்கள் வீடியோவில் காமிக்கிறதுனால நான் அந்த இடம் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடம் கொஞ்சம் லூஸ் விடும் நீங்கள் கையில் வச்சு போடும்போது மடியில் வச்சு போடும்போது நல்லா டைட்டாக வரும் அதனால் இறுக்கி வச்சு போடுங்க அதை இப்படி பக்கத்தில் வச்சு இழுப்பேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் முடிச்சு போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு நாட் நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த பக்கமாக ஒரு நாட் இருக்கும் இந்த பக்கமாக ஒரு நாட் இருக்கும் இப்போ நம்ம சைடில் வரும் இப்போ இதை ரைட் சைட்னு வச்சுக்கலாம் இதை லெஃப்ட் சைட்னு வச்சுக்கலாம் இதை நமக்கு நேராக வச்சுட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட போகிறோம் இந்த கைப்பிடி தெரிஞ்சவங்க ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் தெரியாதவங்க மட்டும் பார்த்து போடுங்க நான் ரெண்டு ஒயர் தான் சேர்த்துருக்கேன் இதில் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் வச்சு இப்போ நார்மல் நாட் நம்ம போடுறோம் இப்போ அதே முடிச்சு வந்துட்டு பாருங்க இப்போ கூடைய மறுபடி திருப்பணும் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட போகணும் முடிச்சு உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக புரியும் கூடைய திருப்பி மட்டும் வச்சு போடணும் அதை மட்டும் நீங்கள் கவனமாக போட்டிங்கன்னா கைப்பிடி ஈஸியாக வந்துடும் போட்டாச்சு இதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல இப்போ நமக்கு அப்படி கிரியேட் ஆகுது பாருங்க அதுக்கடுத்து இப்படி திருப்பி வைக்கணும் இந்த இடத்துல இப்படி நம்ம சுற்றி சுற்றி நார்மல் நாட் போட்டுகிட்டே வரோம் உங்களுக்கு இந்த கைப்பிடி தெரியும்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் தெரியலைனா இதை பார்த்து போடுங்க நிறைய பேர் பூஜை கூடையில் போட்டுருந்தீங்க அதை பார்த்தேன் கவனித்தேன் அதை பார்த்துட்டு தான் சரி இதை போட்டு பார்ப்போம் இந்த கூடைக்கு ஏன்னா இதுவரை நான் பெரிய கூடை எதுவும் போடலை அதனால் இந்த கைப்பிடி ட்ரை பண்ணலை இந்த கைப்பிடி பெரிய கூடைக்கு தான் பொருத்தமாக இருக்கும் அதனால தான் அதை பெரிய கூடை போடும்போது போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டேன் வேறு சின்ன கூடையே போட்டதுனால நான் அந்த கைப்பிடி ட்ரை பண்ணலை இப்போ போட்டாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு வயர் இப்படியே நம்ம சுற்றி சுற்றி போட்டுட்டு வர வேண்டியதாக முடிச்சு நார்மல் முடிச்சு தான் போட்டுட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு முடிச்சு அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு முடிச்சு இப்படியே கண்டினியூஸாக நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும் இப்போ ரெண்டு முடிச்சு மட்டும் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டு முடிச்சு மட்டும் போட்டுருங்க ரெண்டு ரெண்டு முடிச்சு வளர்ந்துருக்கு இந்த சைட் ரெண்டு இந்த சைட் ரெண்டு இந்த சைட் ரெண்டு இப்படி ரெண்டு ரெண்டு முடிச்சா வளர்ந்துருக்கு பாருங்க 
கண்டினியூஸாக நம்ம போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு போடணும் இந்த ரெண்டு போடணும் கூடையை மட்டும் திருப்பி திருப்பி வச்சு போடுவேன் திருப்பாமல் நீங்கள் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா தப்பாக வந்தோம் அதனால தான் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் திருப்பி வச்சு போட்டால் தான் கரெக்டாகும் இதில் நம்ம ஒயர் வந்து மாறுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கவனமாக போடுங்க இப்போ இந்த ரெண்டையும் போட்டோம்னா தப்பாயிரும் அதனால தான் இப்படி திருப்பி வச்சு போட சொல்கிறேன் ஒயர் எப்பவும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் செக் பண்ணிகிட்டே போட்டுட்டே வாங்க இந்த ஹோல்ஸ் அப்படியே ஷேப் கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இந்த பக்கம் இனிமேல் அப்படியே கண்டினியூஸாக நம்ம போட்டு வர வேண்டியது இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து திருப்பி வச்சு இந்த ரெண்டு இப்போ மூணு நாட்ஸ் வந்துருப்பாரு கண்டினியூஸாக நம்ம அப்படியே போட்டுட்டே வரும் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இப்படியே நம்ம போட்டுட்டே மாற்றி மாற்றி போட்டு வரோம் ஹேண்டில் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருச்சு இப்போ தொடர்ந்து நம்ம அப்படியே பின்னிட்டு தான் வரணும் இதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு அடுத்து இந்த ரெண்டு எந்திச்சு போம் இப்போ இந்த ரெண்டை நம்ம பின்ன போறோம் இப்படியே தொடர்ந்து பின்னிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபுல் ஹேண்டிலும் முடிஞ்சிடும் கொஞ்சம் வளர வளர ஹேண்டில் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஏன்னா ஒயர் கொஞ்சம் கட்டையாகும் அடுத்து இந்த ரெண்டு இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் சரியாக காமிக்க முடியல அதை பின்னும் போது இது நார்மல் நாட் தான் அப்படியே போட்டுடலாம் நீங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரை மட்டும் மாற்றி பின்னிடாதீங்க ஒன்று போல் வச்சு பின்னிட்டு இருந்திங்கனா தான் ஹேண்டில் ஒன்று போல் வரும் ஒயர் மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேப் மாறிடும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக வரும்போது எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு இந்த ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஒரே லென்த்தாக வர்ற அளவுக்கு நம்ம பின்னணும் இங்கேருந்து ரெண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் பின்ன வேண்டியது இருக்குது இவ்வளோ தூரம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லென்த் வர பின்னி முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஹேண்டிலையும் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரே லென்த்தாக நமக்கு இருக்கணும் இது நான் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மற்றபடி ஹேண்டில் ஒரே லென்த்தாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஹேண்டிலாம் நம்ம மடித்து விட போகிறோம் எப்போவுமே நம்ம ஹேண்டில் பின்னும்போது ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஒன்று போல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இந்த ஆப்போசிட் சைடில் கிடக்கு பார்த்துக்கோங்க அதனால் இந்த கொஞ்சம் இந்த லென்த் வித்தியாசம் வரும் இப்போ நான் அதை ஃபுல்லாக எடுத்து காமிக்க முடியாது இப்போ எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒன்று போல் இருக்கணும் இங்கே வர பார்த்திங்கன்னா ஒன்று போல் இருக்கும் இப்படி தூக்கி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரே லென்த்தாக இருக்கும் சரிதா இப்போ ரெண்டாக நம்ம மடிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு ஹோல் ஏற்கனவே நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த ஹோலில் உள்ள விட்டு அதுக்குள்ளே அந்த ஒயர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு போட்டுக்காங்க நல்லா உள்ளே இழுத்து வச்சு முடிச்சு போட்டுட்டு நம்ம இங்கே நார்மல் நாட் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி உள்ளேயும் வச்சு நார்மல் நாட் போட்டுங்க ரெண்டுலேயும் போடலனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போட்டுட்டு நம்ம இதை இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் மீதி ஒயர்ஸை நம்ம இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் இப்போ பார்ப்போம் நம்ம மடித்து கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே ஏற்கனவே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல இங்கே எப்படி போட்டிருக்கோமோ அதே போல் இங்கே போடணும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் உள்ளே போட்டுட்டு இந்த வைரஸ் தூரம் எடுத்துருவோம் ஆ 
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வீடியோவில் காமிக்கும் போது எனக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தொய்வு விழுந்துடும் பக்கத்தில் வச்சு போட்டால் தான் நல்லா டைட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நெருக்கி வச்சு போடுங்க எனக்கு இந்த ஒயர் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது அதனால் நான் உள்ளே வச்சு நாட் போடுறேன் நாட் போட்டாலும் சரிதான் நான் போட்டால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏற்கனவே இந்த ஹேண்டில் அவ்வளோவா ஸ்ட்ராங் கிடையாது நமக்கு கூட நான் ரெண்டு ஒயர் வச்சு போட்டிருக்கனால தான் ஸ்ட்ராங் கிடையாது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஒயர் வச்சு போட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ராங் இருக்கலாம் தெரியல எப்படின்னு ஆனால் நம்ம ரவுண்ட் ஹேண்டில் போடுதோம் பார்த்திங்களா அதுதான் நமக்கு எப்போவுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் முறுக்கு ஹேண்டில் விட அந்த ரவுண்ட் ஹேண்டில் எப்போவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஸ்ரீதேவி ஸ்டர் ஒரு ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு சொல்லி நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்திங்களா இப்போ ரீசெண்டாக அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஹேண்டில் அதுவும் கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆனால் அது கொஞ்சம் போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ரவுண்ட் ஹேண்டில் நமக்கு பார்க்கத்தான் ஃபஸ்ட்டு பழகும்போது கஷ்டமாக தெரியும் அதுக்கடுத்து பழகிட்டிங்கன்னா எப்போவும் அந்த ஹேண்டில் தான் நீங்கள் ஈஸியாக டக் டக்குன்னு போடுவீங்க அது ரெண்டு ஒயர்லேருந்தே நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்படி போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து இதையும் கூட இப்படி உள்ளே போட்டு முடிச்சு போட்டுடலாம் இந்த இடத்த தொய் விழாமல் பார்த்துக்கோங்க நான் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் இந்த இடத்த தொய் விழுந்துருக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா இழுத்து வச்சு போடுங்க அடுத்து இந்த ஒயரையெல்லாம் நம்ம இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுரும் போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த சொருகி விட்டுட்டோம்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும் எவ்வளோ இடம் இருக்கோ அவ்வளோ எவ்வளோ ஒயர் இருக்கோ அந்த ஒயர் அளவுக்கு நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இந்த இடத்துல சொருகி விட்டுரும் ஹேண்டில் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஒவ்வொரு லைனாக சொருகி விட்டுருக்கேன் ஃபுல்லாக சொருகி விடணும் நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக ரெண்டு லைன் மட்டும் அதை ஒவ்வொரு லைன் மட்டும் ஒவ்வொரு ஒயர்லேயும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க ஃபுல்லாக இங்கே வர சொருகி விட்டுருங்க இதை ஃபுல்லாக அப்படியே சொருகி விட்டுருங்க அடுத்து நம்ம இதை ஒயர் வச்சு இங்கே கட்டி விடணும் ஹேண்டில் ஒரே லென்த்தாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஹேண்டில் இப்படி இந்த இடத்துல இப்படி பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்திருக்கும் அதை நம்ம இப்படி உள்ளே வச்சு கட்டணும் அதுக்கு ஏதாவது ப்ளூ கலர் ஒயரே நான் எடுத்திருக்கேன் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு ஷேப் வேறு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் எடுத்துட்டு இந்த ஒயரை இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கேப் வழியாக இப்படி உள்ளே விடுங்க நாலு ஒயர் வச்சு பிஸ்கட் குழையிலையும் ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் ஹேண்டில் மாடல்ஸ் நிறைய நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து இந்த ஹோலில் விடணும் உங்களுக்கு எந்த ஹேண்டில் பிடிச்சிருக்கோ புரியுதோ அந்த ஹேண்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உள்ளே திருப்பி இதில் ஒரு முடிச்சு போட்டணும் சாதாரணமாக நம்ம முடிச்சு போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இது ஒரு நார்மலான முடிச்சு தான் ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்காங்க போட்டுட்டு இந்த மீதி ஒயராக கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுரும் எந்த ஒயரையுமே நம்ம முடித்த உடனே உள்ளே சொருகி விட்டுறணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நியூ வியூவர்ஸாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய புது கூடைகள் புது கூடை வீடியோலாம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் இது உள்ளே அப்படியே சொருகி விட்டுருங்க இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கட்டின மாதிரியே இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கட்டணும் இதுலேயும் ரெண்டு பக்கமும் கட்டணும் இப்போ கட்டினீங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் நமக்கு சாயாமல் அப்படியே இருக்கும் டைட்டாக கட்டுங்க நான் வீடியோவில் காமிக்கும் போது கொஞ்சம் லூஸ் விழுந்துடும் தள்ளி வச்சு காமிக்கிறதுனால ஸோ நீங்கள் டைட்டாக கட்டுங்க கைப்பிடிலாம் கட்டி முடிச்சிட்டோம் இந்த சைடும் கட்டி முடிச்சாச்சு உள்ளே எல்லாமே சொருகி முடிச்சாச்சு கூட நமக்கு இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இதில் மூணு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எது மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணி கூட போட்டு முடியும் 
கைப்பிடி எதுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சேனலில் போய் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் மாஷா டிசைன்ஸுங்க சேனலில் போய் அதில் பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த கைப்பிடி வேணுமோ ஹேண்டில்ஸ்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் எந்த கைப்பிடி வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுதான் போடணுங்கிற கட்டாயம்லாம் கிடையாது இந்த மாடல் நான் சொல்லி கொடுக்கல அதனால் இதை நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்கீங்க இமேஜஸ் அதை பார்த்து நான் இதை போட்டிருக்கேன் அது இதே போல் நான் இது மூணு மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் காணலுன்ட்டு நாலு மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் அப்படி எடுக்கும்போது நம்ம இந்த சைட்லலாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இந்த ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இங்கேலாம் ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இதே போல் தான் நம்ம இதுலேயும் ஜாயின் பண்ணணும் இதே போல் இந்த ஒயராக ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று பக்கத்தில் வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம முடிச்சு போட்டு கொண்டு வந்தோம்னா ஜாயிண்ட் ஆகிரும் நான் எதுக்காக இதை ஜாயின் பண்ணுற மெத்தட் சொல்கிறேன்னா ஒருவேளை நீங்கள் வேறு குடைக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போது காணாமல் போயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி சின்னதாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணும்போது அரை மீட்டர் அல்லது முக்கால் மீட்டர் கூடுதலாக எடுத்து ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள் கைப்பிடி போதுமான அளவு கிடைக்கும் இந்த குடைக்கு நான் நாலு மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் அது கரெக்டாக இருந்திருக்கு மூணு மீட்டர் எடுத்து காணல அப்புறம் நாலு மீட்டர் எடுத்துருக்கேன் இந்த பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கார்னரில் கரெக்டாக திரும்பிருச்சு அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணால் போதும் மூணாவது கார்னர் வரும்போது பாருங்கள் கரெக்டாக வருதான்னு அப்படி வரலன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒயர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா கார்னர்லேயும் உங்களுக்கு அந்த கண்ணு கரெக்டாக வருதான்னு பாருங்கள் இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு கரெக்டாக வரணும் அப்படி வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஒயர் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி கண்ணு மாறிச்சு அப்படின்னா ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு கண்ணு கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஒயர் ஜாயின் பண்ணாமல் அப்படியே சுற்றி கொண்டு வந்துடலாம் நான் இந்த குடைக்கு மூணு இடத்துலையுமே ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ரெண்டாவது மூணாவது அதுக்கடுத்து இது நார்மலாக அப்படியே திரும்பிடுச்சு ஸோ மூணு இடத்துல மட்டும் நான் ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இங்கே நாலாவது இடத்துல நம்ம நார்மலாக அப்படியே கொண்டு போயிட வேண்டியதான் இதில் நம்ம ஏணிப்படி நாட்டும் போடலாம் அல்லது நார்மலாகவும் கொண்டு போடலாம் சரி ரெண்டு மூணு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தாச்சு ரெண்டு மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு வீடியோட ஃபஸ்ட்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எண்டிங்கில் இந்த மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எல்லா மெத்தடும் சேர்த்து குழம்பிடக்கூடாது அதனால் எண்டிங்கில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரி இது ரெண்டு குழந்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்குது எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் போட்ட குடைகளோட இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அனுப்பி வைக்கலாம் உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து எழுதி அனுப்பி வைங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா லாஸ்ட்டாக உள்ள ஒயர் இந்த ஒயர் நீளத்துக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் இதை பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு ஒயர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலு பீஸ் இதே மாதிரி நாலு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நம்ம நார்மலாக நாட் போடுவோம் இந்த பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி போட் போடுறதுக்கு இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மடக்கி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்படி உள்ளே விடணும் விட்டுட்டு அந்த ஒயரோட இன்னொரு எண்டை எடுத்து இதுக்குள்ளே இப்படி விடணும் இந்த மெத்தடு ராபியத்துல் பஷீரா சிஸ்டர் ஃப்ரம் நெய்வேலி அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க தெரியணுங்கிறதுக்காக விட்டுருக்கேன் அதனால் ஒயர் வளையுது நீங்கள் டைட்டாக பிடிச்சி நாட் போட்டுருங்க நாட் வந்துடும் கீழே இவ்வளோ தூரம் கூட விட வேண்டாம் ஆனால் நான் கொஞ்சம் நிறைய ஒயர் எடுத்திருக்கேன் அதனால் விட்டுருக்கேன் ஒரு நாலு இன்ச் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு விட்டுருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்த பூவை இப்படி நல்லா இறுக்கி விட்டுருங்க இந்த வாய் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த வயத்துக்கு இது எதையா சொருகி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம்னா நமக்கு சொருக முடியாது உள்ளே போகாது கை இப்போ அடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போட போகிறோம் இந்த பூ பாதி உள்ள தான் போகும்
இந்த கண்ணு கீழே தெரியுது பார்த்தீங்களா நார்மல் நாட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வழக்கம் போல் பாக்ஸ் நாட் போடணும் கேமராவில் சரியாக காமிக்க முடியல நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த கூட நான் வளைச்சி காமிக்கிறேன் வேறு ஒன்று இதே மாதிரி அடுத்த கார்னரில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுதுன்னா அந்த கார்னரில் நீங்கள் திருப்பணும் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படி என்ன செய்யலாம் நார்மலாக வளைச்சி கொண்டு போயிடலாம் அது திருப்பதை பார்த்துக்கோங்க இவ்வளவுதான் இப்போ நமக்கு கார்னர் திரும்பிடுச்சு இதே மாதிரி இங்கே வர போட்டுக்கோங்க இங்கே வர போட்டுட்டு அந்த கண்ணு கரெக்டாக இதே மாதிரி வருதான்னு பாருங்கள் அப்படி வரலன்னா நம்ம அந்த இடத்துலையும் இங்கே ஒயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த கார்னர் திருப்பிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கார்னர் திருப்பியிருந்தோமா அதுக்கடுத்து அப்படியே நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வரோம் நாட் இதே மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இதே மாதிரி ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நாட் எக்ஸ்ட்ராவாக போடணும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் ஒன்று கட் பண்ணணும் அது எந்த லென்த்துக்குன்னா இந்த லாஸ்ட் பூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த லென்த்துக்கு இந்த ஒயர் லென்த்துக்கு அல்லது இந்த ஒயர் லென்த்து எதுனாலும் சரிதான் இப்போ நான் இந்த ஒயர் லென்த்தை எடுத்திருக்கேன் அந்த ஒயர் லென்த்துக்கு விட்டுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மறுபடியும் ஒரு நாலு பீஸ் நாலு இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு நம்ம நாட் போட போகிறோம் ஒரு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோன்னு இப்போ இது இந்த சைடு நம்ம நார்மல் நாட் தான் போட போகிறோம் பாக்ஸ் நாட் வராது நார்மல் நாட் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுட்டு நம்ம கார்னர் திருப்பிட்டு அடுத்து நம்ம கண்டினியூஸாக போட வேண்டியது இது இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் ரெண்டு பக்கம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பீஸை இப்படி உள்ளே விட்டுருணும் உள்ளே விட்டுட்டு இதை போன டைம் சொருகிட்டோம்ல அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க நான் சொருகி விடலை நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க நான் லாஸ்ட்டு விட்டுட்டு இப்போ டைம் ஆகும் அதனால் நான் அதை காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நார்மல் நாட் போட்டுவிட்டோம் இல்லையா அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட் போகணும் ஒரு நாட் மட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் இதே மாதிரி அடுத்த கார்னரில் நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா என்னன்னு தெரியலை பார்த்துட்டு நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நமக்கு அந்த நாட்ஸ் கரெக்டாக வரணும் அதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த பூவை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஜாயின் ஒரு பீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஜாயின் பண்ணுறோம் இந்த பூ இப்படி உள்ளுக்குள்ளே தான் போகும் இந்த பூவை இதுக்குள்ளே இந்த ஒயர் லா லாஸ்ட் ஒயரை இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போடுறோம் நான் நார்மல் நாட் போட்டுட்டேன் இதுக்கடுத்து அதே மாதிரி தான் பாக்ஸ் நாட் போடணும் இதுக்கடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் தானே பாக்ஸ் நாட் நான் போட்டுட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் கண்டினியூ அப்படியே போட்டிங்க வர கொண்டு வந்துருங்க இந்த பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கார்னரில் கரெக்டாக திரும்பிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணால் போதும் மூணாவது கார்னர் வரும்போது பாருங்கள் கரெக்டாக வருதானு அப்படி வரலன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒயர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா கார்னர்லேயும் உங்களுக்கு அந்த கண்ணு கரெக்டாக வருதான்னு பாருங்கள் இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு கரெக்டாக வரணும் அப்படி வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஒயர் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி கண்ணு மாறிச்சு அப்படின்னா ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு கண்ணு கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஒயர் ஜாயின் பண்ணாமல் அப்படியே சுற்றி கொண்டு வந்துடலாம் நான் இந்த கூடைக்கு மூணு இடத்துலையுமே ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல ரெண்டாவது மூணாவது அதுக்கடுத்து இது நார்மலாக அப்படியே திரும்பிடுச்சு 
ஸோ மூணு இடத்துல மட்டும் நான் வயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இங்கே நாலாவது இடத்துல நம்ம நார்மலாக அப்படியே கொண்டு போயிட வேண்டியதான் இதில் நம்ம ஏணிப்படி நாட்டும் போடலாம் அல்லது நார்மலாகவும் கொண்டு போடலாம் சரி ரெண்டு மூணு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தாச்சு ரெண்டு மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு வீடியோட ஃபஸ்ட்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்டிங்கில் இந்த மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எல்லா மெத்தடும் சேர்த்து குழம்பிடக்கூடாது அதனால் என்டிங்கில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரி இது ரெண்டு குழந்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்குது எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அனுப்பி வைக்கலாம் உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து எழுதி அனுப்பி வைங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நியூ வியூவர்ஸ் எப்பவும் போல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய் ஃப்ரம் ஃபாத்திமா திருநெல்வேலி